前几天我们在台北参加了英卡尔的技术分享会啊。会上最耀眼的明星，毫无疑问就是全新的 Lunar Lake 处理器。这也是我们第一次有机会了解它这颗全新的面向低功耗设备的新处理器的细节、啊。今天这期视频，我就来带你们一起来看看英特尔在面对轻薄本以及 AIPC 方面交出的全新答案。从架构层面来分析一下，近年来英特尔变化最大的这颗低功耗处理器到底有怎样的潜力？其实 Lunar Lake 这颗处理器的外观，你们应该早就在网上看到过了。那最显眼的呢，毫无疑问就是这两颗内存颗粒了。除了少了个顶盖以外 ，Lunar Lake 长得和苹果的 M 系列处理器啊，简直是十分甚至九分的相似。换句话说，它终于给 X86 平台引入了统一内存架构这样的思路啊。Lunar Lake 的内存频率最高支持到 LPDDR5 x 8533，4 四乘以十六位，一共一百二十八位的位宽。这就意味着它的内存带宽是可以比使用 LPDDR5 7500的 M4 来的更高的。那这条产品上呢，它会搭载两种内存规格，分别是1 6 G 和3 2 G。当然啊，和苹果 M 系列一样，内存焊在 CPU 边上啊，不管是 OEM 还是用户啊，你都升级不了。内存颗粒的供应商呢，也是由英特尔指定的啊。这个对于 OEM 厂商来说，最严峻的问题就是。这下这个内存是英特尔统一采购的了，你们中间这个操作空间就小了很多啊。那英特尔为什么要用和苹果 M 系列一样的内存封装方式呢？啊，其实速度快只是一个方面啊，最关键的还是能效。Lunar Lake 的设计目标就是提供 X86 平台最佳的能耗表现，所以它的一切设计几乎都是为了能效提升而服务的。根据官方的数据啊，这种统一内存的封装方式可以降低大约百分之四十的物理层功耗。那这也正是 M 系处理器的节能小妙招之一啊。那 Lunar Lake 的核心数量和 M 3一样，四大核、四小核的设计，而且大小核呢都用上了新架构。我们待会儿呢也会来详细看看这次新的内核架构设计。和上代的 Meter Lake 一样啊 ，Lunar Lake 也应用了英特尔的 f o v e r o s 3D 封装方式。它并不是一颗完整的芯片啊，而是分割成了几片不同的 tiles， 然后呢，它把这些 tiles 砌在一起。那这样做呢，是为了用不同的工艺制作各个单元，每个单元的面积也会更小，能够提高良品率，降低成本。而和上代不同的是，这次的 Lunar Lake 其实只有两个 tiles， 一个是 compute tile， 它包括所有的 P 核啊、E 核呀、啊、NPU 啊、GPU 啊，甚至 Media Engine 啊，还有 Display Engine 啊等等的所有的计算单元。那这个部分呢，使用的是台积电的 N3B 工艺。因此，它也是目前 X86 阵营工艺最先进的处理器。也正是因为 N3B 足够先进啊，英特尔认为 GPU 呢已经没有必要再单独放在一个模块里了。因此呢，它也被集成在了 Compute t i l e 里。而且因为没有了 SOC t i l e 所以 LPE 核也就消失了。那这次呢 ，CPU 只有 P 核和 E 核。那另一个模块呢，叫做 Platform Controller t i l e 使用 N6 工艺制造。那这个里面呢，包括了安全管理模块、I/O 控制器。啊，包括 PCIe 控制器、雷电控制器等等在内的所有的这些，除了计算内核以外的单元。哎，不对啊，不是说只有两个模块吗？这不是还有一个模块吗？啊，这是干什么用的呢？哎呀，这个新模块就比较抽象了。这是一个没有任何东西的空硅片啊，它叫做 f u l l e r t a i l 啊，它放在这里呢，仅仅是为了防止核心被压坏啊，就起到这么一个平衡受力的作用。那么问题来了啊，又是台积电 N3B， 又是台积电 N6， 啊，英特尔处理器这是全面换用台积电工艺了吗？哇，这简直是历史性的时刻啊！那难道就没有英特尔自己造的单元吗？其实是有的啊，最底下这块基板，也就是连接两个有用的 tail 的这个 base tail 啊，这个是英特尔自己造的，以及这个空硅片呢，啊，大概也是英特尔造的。那么除了核心本身，它的供电方式和传统的 X86 笔记本处理器也截然不同啊。那你也许不知道的是 ，M 系列处理器的能效表现其实和它的供电方式也有不小的关系啊。在传统的 PC 主板上啊，不管是笔记本还是台式机，你都会看到这样的 VRM 供电电路啊，就是这个我们平常用来数电感的这个部分。那这个呢，就是传统的 PC 处理器的供电部分。虽然这种供电方式已经非常非常成熟了，而且它在高功耗区间的这个表现也还不错啊，但是在低功耗区间里面呢，这些元器件会消耗不小的功耗，那这个也是 X86 平台待机功耗很难压低的其中一个重要原因。那为了降低供电的消耗，英特尔和 AMD 分别引入了 FIVR 和 LDO， 那再配合它的锐频啊，这样就有了分别给每个核心去调整电压的能力。但是英特尔的 FIVR 呢，它会影响高频下的这个发热表现，影响处理器的超频能力、啊，而 AMD 的 LDO 则是这个技术本身就有着一定的消耗啊，只能算是两害相权取其轻的方案。
那当年苹果在推出 M1 的时候，它也对供电方式进行了一次革新，使用了类似于手机的整合式 PMIC 功率管理芯片来为处理器提供供电啊。那它可以为 SOC 上每个部分分别调压，精确供电，因此呢，也就大幅度降低了供电而导致的功率消耗，啊，它也就降低了待机功耗。于是呢，它就造就了 M 系处理器在低负载下优秀的续航能力。那这次的 Lunar Lake 呢，也引入了整合式的 PMIC 供电，通过四颗 PMIC 对 SOC 上的各个分区进行精确调压和供电。那这样一来呢，就能显著改善平台在低功耗和待机功耗下面的功耗表现，解决了这个 X86 平台一直以来存在的短板。那至于实际疗效如何呢？我们也会在未来的首发测试里着重来测试看看。可以说啊，在处理器核心以外的部分 ，Lunar Lake 高情商地说，它参考了苹果 M 系列处理器一切可以学习的经验，从根本思路上转变了 X86 平台以往的设计路线。可以预见的是，它的功耗管理能力应该会有所改进啊。再加上它的 Computer Tile 呢，已经使用了这个台积电的 N3B 工艺 ，CPU 和 GPU 啊都拥有了目前 X86 阵营最先进的制造工艺。我也非常期待实际产品到底能效如何。那么它的外围有这样的质变。内核架构方面，它要有着怎样的变化呢？一句话来总结啊，大核和小核都是全新设计的，而且变化还不小。咱们先聊聊大核啊，自从十二代 Alder Lake 推出到现在的 Meter Lake 为止，英特尔的大核设计就一直没有什么质的变化啊。时隔三年啊 ，Lunar Lake 终于用上了英特尔全新设计的大核架构 Lion c o r e 新的大核前端拥有更宽的取纸部分，解码单元从上代的六 w 进一步增加到了八 w 那解码带宽增加了 ，MUOP 缓存容量也增加了，同时呢 ，MUOP 的读取带宽和 MUOP 的队列深度也增加了。乱序执行窗口呢，比上一代有明显的扩充啊。ROB 深度呢，也从上代的五百一十二扩充到了五百七十六。指令分配和重名单元从上代的六宽也加宽到了八宽。Retire 单元呢，也从八宽扩到了十二宽啊。执行端口呢，从上代的十二个大幅提升到了十八个，并且整数和浮点的乱序执行引擎还进行了分割。那相对应于前端的改进，后端执行单元方面，整数执行单元从上代的五个增加到了这代的六个，浮点执行单元呢，也从上代的三个扩充到了这代的四个。那总的来说呢，新的大核是更宽也更深了。前端的取纸与解码能力与后端的执行能力都比上代的大核有显著的加强。但有一点和之前的英特尔处理器都不同啊 ，Lunar Lake 的大核是不支持超线程的。缓存方面，新的大核将上代核内 L1、L2 两级缓存的方案进一步扩充到了这一代 L0、L1、L2 三级核内缓存的方案。那么 L2 的容量呢，也扩充到了每核 2.5 兆或者3兆。那这可以进一步增加缓存的带宽，同时提升整体的延迟表现。内存子系统方面 ，Store AGU 的数量也从上代的两组增加到了三组。那为了提升能效表现呢，新的大核还引入了全新的调频策略。从 3D Bridge 以来，英特尔就一直延续着一百兆赫的外频，再加上整数倍频的调频方式啊。这意味着以前的大核主频呢，只能以零点一吉赫为步进进行调频，而 Lunar Lake 这次呢，直接把调频步进细化到了十六点六七兆赫。这样一来呢，就可以更精细的去调频。那这样呢，对于处理器整体的能效表现，应该也会有很大的帮助。那综合这些各种各样的改进呢，最终 l i o n c o r e 大核相较于上代 Meter Lake 的 Redwood c o r e 核心，获得了百分之十四的 IPC 提升。那考虑到之前的 P 核整体架构已经用了整整三年了啊，那这个性能提升幅度呢，我觉得只能算是常规水平。你要想 M1 到 M4 的大核 IPC 提升也差不多是这个幅度啊，比起性能，我更想知道。这次的 P 核能效比之前强多少啊？官方公布的数据来看，相较于 Meteor Lake， 核心能耗比的提升大约在百分之十到百分之二十之间。等到未来我们有机会实际测试 Lunar Lake 的时候呢，我们也会来着重看看单核能效的提升幅度。比起常规更新的 P 核，这次的 E 核可谓是一个巨大的升级。新的 E 核代号叫做 Sky Mount， 那它会同时替代 Meteor Lake 的 E 核和 LP E 核。架构方面的变化堪称巨大。那首先呢，前端的解码单元直接从上代的两组三宽解码器扩充到了新的三组三宽解码单元。那解码能力呢，理论上比起上代可以直接提升百分之五十啊。与之对应的是 MUOP 的队列深度也从上代的六十四扩充到了九十六，又是一个百分之五十的提升。啊，乱序执行单元呢也有显著的升级，指令分配和重命名单元也从上代的六宽啊加宽到了八宽。维特尔单元呢，从八宽啊，直接扩充到了十六宽啊。乱序执行窗口 R O B 的深度呢，直接从上代的二五六大幅扩充到了这代的四百一十六啊。加上更大的 P R F、更深的缓存缓冲区以及更深的 Reservation Stations， 
啊，可以说新一核的并行度有了质的提升。那执行单元方面呢，新小核的整数部分维持了上代四 ALU 的设计，看来上代的前端呢未必能够喂饱这四个 ALU 啊。而浮点单元呢，则有更多的执行单元啊，四个一百二十八位的 SMD 单元可以提供明显比上代更强的浮点和向量执行能力，再加上仿存单元啊也比上代有明显增加，以及翻倍的 L2 带宽。最终，新的 SkyMount 小核对比 Meteor Lake 的 LP 小核，居然得到了百分之三十八的整数 IPC 和百分之六十八的浮点 IPC 提升啊！这是我自第一代 Ryzen 发布以来见过的最大的代际 IPC 提升了。如果你和上代的 LP 一核比 IPC 有点欺负人的话啊，当我看到它的综合 IPC 甚至可以比十三代和十四代的 c o r e 大核 Raptor c o v 还要再高百分之二的时候。我觉得这就实在有点强的离谱了。这么强的小核，应该是所有目前叫做一核的核心里 IPC 最高的内核了。但让我非常担心的是，它的功耗还能不能控制在合理的范围内啊？以及我非常好奇，英特尔给 Lunar Lake 的小核定了一个怎样的频率策略啊？我听说这个频率策略呢，是会比苹果的二点九吉赫还高不少的啊。那我以前觉得苹果的小核已经非常丧心病狂了。直到今天看到 Lunar Lake 这个小盒、啊，我才知道，苹果啊，你还是太保守了。那从官方公布的能效数据来看呢，比起上代的两个 LPE 和醋，新的 SkyMount 四小盒醋啊，可以在相同的功耗下提供 2.9 倍的性能。而这个能效曲线呢，长得其实和上代的 LPE 的这个醋呢，实在是大不一样啊。而与 IPC 更接近的上代大和 Raptor c o p 相比，它可以在消耗 60% 的功耗下获得相似的性能。不得不说啊，我现在是非常期待这颗小核到底能有什么样的表现啊！尤其是它作为小核，在性能大幅提升的同时，到底能效表现又如何、啊？我已经迫不及待想要给它跑一些测试来考验一下它了。这次 Lunar Lake 呢，还有一个很有趣的变化，除了12兆的共享 L3 缓存以外。这次英特尔还给它加上了八兆的叫做 Memory Side c a t c h 包括 CPU、NPU 等计算单元都可以调用这八兆的缓存，但是 GPU 是不会调用这个缓存的，因为它有独立的二级缓存。啊，那说到这里呢，你是不是感觉有点眼熟呢？哎，没错啊，这就是 ARM 阵营里面我们平常叫做 SLC 的缓存结构，它呢可以有效提升内存敏感性应用，尤其是这个 AI 应用当中的性能。那么除了 CPU 以外呢，英特尔的核显也带来了比较大的升级 ，GPU 架构升级到了叉一二代，和去年的 Meteor Lake 核显已经完全不同了，它也会是下一代独显的架构。按照英特尔的说法，这次叉一二聚焦的重点是更高的利用率、更合理的任务分配以及更少的驱动开销。那我觉得这个目标其实定的挺务实的，毕竟英特尔核显已经连续多年啊被大家调侃为高分低能了。具体来说呢，上一代的差异执行单元采用了八宽 SIMD 的设计，而差异二这一代呢，直接引入了这个十六宽的 SIMD 执行单元啊。这意味着呢，每一个执行单元，一个时钟周期内可以并行处理十六组数据，大幅提高了并行处理能力和资源利用率。除此之外呢，差异二架构还迭代了渲染管线，提高了顶点提取的吞吐量以及网格着色的性能，使用了更快的乱序采样，也提高了混合吞吐量。包括它还增强了早期 HiZ 剔除啊，就是通过提前剔除被遮挡的以及看不见的这些图像元素，来减少计算量，给 GPU 减负。那这次另一个 GPU 的创新呢，是为核显引入了 XMX 单元。那 XMX 单元呢，之前在英特尔的独显这个 ARC A770 上面用过啊，它比较类似于 N 卡的 Tensor Core。那有了 XMX 之后呢，英特尔核显去跑 XESS 这样的 AI 超采样算法，就不用再跑在传统的这个 DPC 管线上面了。啊，它就可以用 XM x 单元来实现硬件加速。那这对于一直去宣传这个 AI PC 的英特尔来说啊，还是很有必要的。这颗核显可以实现六十七 TOPS 的 Int 八算力，以核显的标准来看啊，这个 AI 性能可以算得上是五德充沛了。除此之外，叉一二的光追单元也做了升级，并且叉一二也是首次原生支持了间接执行命令。这是什么意思呢？传统上 ，GPU 执行的命令是由 CPU 直接提交的，而间接命令呢，就是由 GPU 自己决定怎么执行命令。那这些命令呢，会存在缓冲区里 ，CPU 并不需要频繁的去找 GPU 通信啊，这就降低了延迟，也减少了 CPU 的开销。那么按照英特尔的说法呢 ，Lunar Lake 这颗核显的能效曲线。远强于前代啊，可以提供 1.5 倍于 Meteor Lake 的性能，并且呢，我现场也和英特尔的 GPU 工程师交流了一下，他们特意强调了从 ARC 身上学到的教训啊。
那这次 X12 呢，对 D x 9 D x 1 1这些老的 API 的游戏呢，优化好了很多，显著降低了驱动开销。啊，如果他们说的是真话的话啊，新的核显还是蛮值得期待的。既然要推这个 AI PC 啊，那必然也要有强大的 NPU， 而 Lunar Lake 的 NPU 变化可以说非常大，从上一代的两核直接进化到这代的六核，并且呢还伴随着超频以及架构升级，还专门优化了大语言模型以及 Transformer 的性能。从 Intel 算力来说，上代的 Meter Lake NPU 只有11 TOPS 啊，而这代的 Lunar Lake 直接暴涨到了48 TOPS， 翻了好几倍啊。微软对于 Win 十一 Copilot 加 PC 的定义啊，是要求 NPU 算力一定要高于40 TOPS。那如果按照微软的标准来说呢，那么 Lunar Lake 啊才能算是英特尔真正的第一代 AI PC 嘛，对不对？啊，不过有一说一啊， 4 8 TOPS 的 NPU 算力依然没有它核显里的这个67 TOPS 来得高。那么 NPU 的设计初衷呢，很显然是为了低功耗后台的 AI 场景。啊，或者是说给 CPU、GPU 去减负而准备的，那真正的那些前台高性能的场景呢，还是去交给高性能的 GPU 来做。在展会的现场，英特尔也给我们展示了一些 demo， 比如说 Lunar Lake 和 Meter Lake 的现场功耗对比啊，都是播放有款视频啊，都用这个 USB 电流计来测整机功耗 ，Lunar Lake 的整机功耗将近低了一半啊，这砍功耗的三板斧下来，还真是挺有效的嘛。啊，另外一边呢是 F 一二零二四的演示啊，有了 x M 叉之后， x E S S 的效率和质量看起来都很不错。那这个原始分辨率，大家能够猜到是多少吗？只有5 4 0 P 啊，最后输出的是1 0 8 0 P 啊。但是你看着这个画面，你能猜到这是5 4 0 P 吗？我觉得这个蒙蔽双眼的效果啊，已经能跟 D L S S 相媲美了。那么了解了英特尔今年的 Lunar Lake 啊，有一件事情其实是非常明显的。英特尔其实一直很清楚自家的移动端处理器能耗为什么拼不过 M 系列处理器，而 Lunar Lake 就是英特尔吸取了 M 系列处理器设计思路之后的产物。可以说 ，Lunar Lake 不像英特尔前几年推出的任何主流级移动处理器，它的第一目标再也不是追求超高的峰值性能，而是转向了追求能效、提升续航的道路。啊，这是一颗专为轻薄本而设计的 SOC， 也是英特尔面对 ARM 架构 PC 挑战所交出的答案。所以我也很好奇，它到底能效怎么样？搭载它的轻薄本是不是又真的能够在续航上打一打 ARM 的轻薄本呢？而且呢，它不仅对于轻薄本有利啊，以低功耗作为起点的设计目标呢，也非常适合 Windows 游戏掌机。如果它能在8瓦到15瓦区间内能效有好的表现，那这就可能会是梵高 APU 之后最适合用在掌机上的 X86 处理器了。那唯一的问题是，搭载它的产品能不能控制住价格？啊，毕竟呢，即便它有万般优秀啊，如果卖得太贵，就等于什么都没有了。希望英特尔能够在未来给出一个令人满意的答案。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我们在这几天呢，还会有很多的台北电脑展相关的视频带给大家，也别忘了来持续关注我们的频道，也别忘了来个素质三连。我们下期节目再见了。